，干什么呢？啊，小偷！你拿着。站住！站住！站住！哎，站住！别跑！站住！别跑！站住！别跑！抓住他！别跑！站住！这边！救命！救你跑！救你跑！抓到了！叫你跑！手机呢？拿出来！麻烦你们了，走走。哼。你看看，是这部手机吗？是啊，这是我的手机，太谢谢你了。没什么，你的包。啊，啊，怎么了？你的手是不是受伤了？没关系，就扭了一下。我带你去医院吧。嗯，不用。哎呦，来不及了，再见啊。王千寻，哎呦，不好意思啊，有没有伤到你啊？没关系，嗯。你好，我想问一下。这里是不是交报名表格的地方？是。啊，现在几点了？我还来得及吗？现在五点钟了，再过半个小时就截止了。啊，那就好。这啊、不好意思啊，我来的路上碰上小偷了，然后我在追他的时候，表格，表格掉了。哎，你看能不能再给我点时间？我马上回头去找。对不起啊，我们这边收件截止时间是五点半，错误这次就只能等下一次了。啊，嗯，这哎，谢谢啊。王千寻，嗯，你再找这个吧。怎么会在你那儿？刚才你帮我抓小偷的时候掉在地上了，我等了你半天，我以为你不回来，放弃了呢。本来想替你交申请表，但是他们说一定要本人才行，所以我也没有办法。
，谢谢你了。不过已经晚了。为什么呀？人事部门那边五点半是截止时间，五点半之前必须把申请表交上去。现在已经不接收了。真对不起，你今天是因为帮我抓小偷耽误了时间，太不好意思了。这，没关系，反正交上去以后。天堂龙公司应该也不会要我的。你怎么这么说你自己啊？要是真想好了，人家不会要你，还回来找，这么麻烦。说真的，我交这个申请表真的就是试一试。你看看，今天发生的这一切，只能说明一个问题：这冥冥之中，我跟天堂龙啊，就没缘分。<笑>你怎么这么迷信啊？还冥冥之中呢？<笑>哎，你为什么想来这家公司啊？有什么那么吸引你的？我从小呢就特别喜欢画画，画这个小人啊、小兵之类的。我总是在想，要是有一天我画的这些小人，如果能够穿上漂亮衣服就好了。所以啊，我就特别想来天堂龙的设计部，好好学习一下。<笑>嗯，有梦想。真是件好事，我相信啊，机会还是有的，下次再来试试吧。那我先回去了。好，再见。再见。我回来了，臭小子，你知不知道啊？这叫外卖的电话把电话都要打爆了呀！你跑哪儿去了？哎呀，去去快点！那，找好这个地址，把这份啊赶紧送去，一会儿还要送别人呢。好好好，行，我这就去啊。美女啊，要去哪里？麻烦您就带着我绕着杭州走一圈吧。现在这个时间太堵了。没关系，走到哪算哪吧。现在是下班的高峰时间，今天又是周五，我估计啊，可能要堵上半个小时了。好吧，那谢谢了，我下车。那不好意思了。小心！你怎么那么……是你啊！这么巧啊！啊！你怎么在这儿啊？呃，我在送外卖呢。啊！那你呢？今天没什么事儿，出来随便走走，透透气儿。啊！哎，你今天外卖送完了吗？刚刚送完，正要回去。要是没什么事儿的话，一起走走吧。好啊。嗯、你现在每天的工作就是送外卖吗？呃，是啊。当然，店里还有些其他的事，我也要做。那你那天为什么要来天堂龙应聘工作呢？你不觉得这和送外卖差别挺大的吗？我觉得做人嘛，就是要去尝试无限种的可能。你不去做，你怎么知道自己能不能行呢？那万一有一天，你真的被天堂龙录取了，到时候你的同事知道你以前只不过是一个送外卖的，他们会看扁你，嘲笑你，你不会觉得很受伤吗？别人怎么看我，我不太在意。我比较在意的是自己如何看待我自己
。还有，我觉得做人呢、啊，尽量少些比较，比较越多，就会越痛苦；比较越少，这才容易自我满足。哟<笑>，说老半天，我们都错过了杭州最美丽的西溪的黄昏了。是啊。这条云溪竹径真的很美，可能就是这样。有的时候人考虑的太多，反而错过了沿途最美丽的风景。不过今天真的谢谢你，谢谢你陪我来走这段路。我现在觉得心情好了很多。改天有时间的时候，我请你吃饭吧。好啊。是，今天开会之前，我要给大家介绍一位新同事——安然小姐。十多年前，我跟安然小姐签了一份助学贷款合约，现在她学业有成，将回来担任我们天堂龙集团羽绒分公司的总经理，以回馈我们集团公司对她个人的投资。现在有请安然小姐。给大家讲话。各位同事，大家好，我是安然。首先，我要感谢洪总以及集团公司对我的栽培和信任，能够把旗下的羽绒服饰公司交给我来打理。那么，我希望在未来一年之内，能够和大家一起把羽绒服饰公司推向它的最高峰。希望和大家的合作能够愉快，谢谢。不错。老吴是公司的老经理了，你跟他见过几次面，就不用我多介绍了。啊，是。那陈坤呢，在公司的初创阶段，是跟我一起打拼的采购部经理。还有一个采购检验优质羽绒的设想，你跟他对接一下。好的，吴经理那边您放心，我会跟他多沟通，不会影响到他的权利。嗯，只是文杰跟你不一样，他没有在欧洲的山海中真刀真枪的历练过。是啊，不过我反而觉得文杰有他的特点，这个人行事挺周密的。嗯，哎，你们十几年前来杭州找我。如今都长这么大了，是啊，洪总，您这么说，应该是有什么要交代给我的吧？你现在的工作，利益和风险并存，我不希望你搅入私人情感。我明白。嗯。嗯、呃，有什么事儿说来听听。洪总，安然这个人，我只要一看到他，心里就觉得不舒服。为什么？我也说不上来到底是为什么。他注视您的眼神，让我觉得很不顺眼，感觉上他好像在背地里在打什么鬼主意。还有，和他一起从欧洲回来的那个刘松年这人也是。好了好了，不要再说了，洪总。我想跟您说句忠心的话，安然这个女人，您要保持戒心。我已经跟你说了，不要再说了。是
哎呀，好不容易有会心思看报纸，你在这里晃来晃去，晃来晃去的，我还怎么看呢？对不起啊，叔叔，给我倒杯茶去。啊。我自己去的。啊房屋不碍事的，怎么样？过来，你好，我这就过去。好，你说这是挂什么？这男人怎么就会变得这么好？哎呀，他本来就很好嘛。哎呀，不管了，我们看电影去吧。啊，别想这么多了，走吧。啊，真是的，他本来就很好的。这，你走路不长眼啊？啊，你等我一下啊。啊，说。你是叶枫吧？你是谁啊？不记得我了。郑医生啊。我不记得了。之前有一天晚上，跟你姐，曾经见过的。你还以为我是王千寻？记不起来了？不记得了。我这人就这样，跟我不相干的人呐，立马忘得一干二净。哎。我叫你没别的意思，说实话，我上回吧见你觉得人还挺好的，我想跟你交个朋友，以后做我兄弟。这边吃喝玩乐我都熟，找个时间喝一杯。我看你还是单身吧，哥给你介绍一美女。我还用得着你给我介绍啊，叶枫，别乱叫我名字。行，叶枫兄弟，哥有诚意了吧？我说你这个人真的很烦，你知道吗？你有事吗？我现在很忙，你赶紧给我滚，知道吗？银生啊，他是谁呀、啊？不知道。嗯，是好歹。这里呀、啊。哎哎喂，姐。叶枫，把钱给我。什么钱啊？来了就知道了。哦。姐。哎，叶枫。什么事儿这么着急啊？要我把钱送过来？你不会又闯祸了吧？哎呀，这货还没闯呢，正打算要去，什么意思？哎呀，你就先把钱拿出来给我。能，这应该够了吧？哎，姐，这些都是我的私房钱，你可别乱花。我不会去乱花的，我这次啊要好好的买一套西装
，你买西装干嘛？哎呀，你姐啊，要买一套名牌西装送人，送给她的白马王子王千寻。哎呦，这王千寻到底是何方神圣啊？哎，姐，你也太不矜持了。什么样的男人能把你迷惑成这样啊？什么叫不矜持啊？我只是想好好的去爱一个人，你懂吗？这叫荒谬，无语了。你们两个小子是不是长时间没修理了？这么没规矩？嗯要是再跟我啰啰嗦嗦的话，就在外面站一个小时，看我怎么收拾你！对不起，姐，不管你做什么，我当弟弟的都支持你。这还差不多，走吧，慢走啊！谢谢啊。叶丹，我们好久没见了啊！哎，我能不能跟你聊一聊啊？呃，哎呀，你看，我赶着要去送外卖呢，只能改天再聊了啊！哎，千千寻，很快的，我只要五分钟就好了。那好，那你说吧。啊。就在这个地方说，你不是吧？这为什么不能说呀？这，这是那个，呃，呃，就是那个。叶丹，你看，我真的要赶去送外卖，要不然这样，等你想好了，咱们改天再说啊。哎，丹丹。岳方姨，怎么是你啊？千寻，丫头，你整天疯疯癫癫的，半夜三更的回家，今天怎么大白天的就出现在这儿呢？妈，妈，妈，叶丹，你是岳方阿姨的女儿啊？是啊。哦，你们大概早就认识了吧？叶丹，那你的传闻，我可是。老早就听说了，呃，如果我没有记错的话，你应该是从小就特别喜欢武术，后来就被送到了武术学校，在读初中的时候，就能够一个人把两个比你个头还高大的男生直接打到急诊室去，哇，真是太厉害了！哎呀妈，你怎么把我的厨师全都给捅出去了？我这，哎呦，哎呦，咦，丫头你害羞了？哎，我们姑娘也会害羞哦。叶丹，啊，你不是说有事跟我说吗？说吧。王清雪，不好意思啊，我突然之间就忘了。哎，嗯，哎，这丫头，真是糊里糊涂的，一个女孩子怎么脑子这么不清楚啊？丫头啊，今天不说了，早点回家吃饭啊。千寻，再见。哎，再见，岳方阿姨，再见，叶丹。走了，再见。这个叶丹呐，谁娶了她，谁倒霉。妈呀，我对你呀、啊、真的是无语了。什么事啊？关于我的事儿，你跟千寻都说了些什么？这个。说的太多了，我忘了。哎呦，你手上拿的什么呀？是给妈买的吧？哟，我闺女懂事喽。谢谢啊，再见。来来来，再来一个。哎，好。哎，小伙子，来，请问有什么需要？来结账啊！你稍等一下。好的，这个不错啊，嗯，挺好吃。看看这个啊，您看看，刚好是五十。好，给你。
哎，好，谢谢啊。哎，你以前是不是在诸暨待过？你怎么知道？你今年多大？今年二十二。那你是不是叫徐文俊？啊，我叫王千寻。王千寻，你听说过徐文俊这个人名吗？呃，不好意思，没听说过。啊，可能是我记错了。东西真的很好吃，走了，谢谢啊，欢迎下次光临。你好，你们的酒，请慢用。热了。丹姐，你说你都喝了十瓶了，少喝点吧。废话，只要你倒酒，你快倒，哪那么多废话？行，行行行。客人都走了啊，都走了啊。天寻啊，嗯，你说说看，叔叔这些年对你怎么样？还不错。这什么叫还不错呀？呃，叔叔对我很好。哎，这还差不多。哎，我说。如果叔叔做什么事，能替叔叔保密吗？叔叔，你想要我做什么呀？哎呀，这你就别问了，只要你替叔叔保密呀、啊。哎，接着，叔叔以后啊，就把你当亲生儿子一样看待。嗯，好，好，千寻啊，你要知道啊，你在这个家。就是寄人篱下，所以说有些事，你就不该看的别看，不该说的别说，不该听的就不要听，懂不懂啊？哎，好，你把那些碗洗了，另外把晚上的菜也洗了，马上洗，洗干净点，啊，啊。
叔叔今天怎么了？老说这些莫名其妙的话。哎呀，老王啊！叔，您回来了。我不叫你洗碗吗？你怎么？哎哎，哎，这谁呀、啊？没事的，我们家的小帮工，没事的。嗯，叔叔怎么带别的女人回家来了？他就是趁着阿姨他们出去的时候，这事要被阿姨知道了，叔叔他，千寻啊，你要知道啊，你在这个家，就是寄人篱下。所以说，有些事，你就不该看的别看，不该说的别说，不该听的就不要听，懂不懂啊？真没意思、啊，还可以吧，还行还行。嗯，好看吗？挺好的，挺好的。哎，那个情节还不错。之前没见。哎，姐。哎呦，你说你行不行啊你？你看一场就睡一场的。哎呀，你要睡你回去睡去。哎呦，我说这是什么破电影啊？看的乱七八糟，晕乎乎的，这眼皮就。讨厌了，老王！叔叔怎么能做这种事？还带回家里来？这样，这样太对不起阿姨了。这样行了吧？哎呦，不行，讨厌了！我不能让这件事再发展下去。哎呀，我真喜欢你呀！哎呀，老王，讨厌老王，讨厌讨厌讨厌死了！哎呀，哎，你能抓住我，我就让你看。你干什么？我不是叫你不该看的别看，不该听的别听吗？叔叔，我没偷听。但是，我觉得你这样做，对不起阿姨。嘿，他妈的，你还怪起老子了？我打死你，打死你，打死你，打打打打！有心给我作对，是不是？是打死你，打死你，干什么？哎呀，怎么回事啊？哎，阿姨，哟。打他呀！你们，你怎么怎么这么早就回来了？哈，还死在外头啊！他是谁呀？怎么从我的卧室出来了？这这这这这这个女人是他带来的？你你怎么可以带女人来的？啊！叔，你不能这样说的！你再胡说！你再胡说，我打死你！你当我傻子啊？啊！你当我傻子、啊哎哎哎哎！你听我说，你听我说，啊、真的不是你想的那样。这个女人是他带来的呀。当时我就说让他滚，可是他，你为什么要这样做啊？阿姨，不是这样的。你说，你说，你他妈再敢胡说！叔，你，王千寻，你，你怎么可以这样子对我？你怎么可以这样？你怎么可以这样子啊？滚！滚！使劲打！打！你怎么敢打死你？滚呐、啊！
。阿姨，你再说，再说，再说。往前寻。医生，你要听我解释。行啊你，平时人模狗样的出去了是吧？干这种破事儿，把我妈气成这样。你滚！你给我滚！你滚！你你，打不死你！让他滚，滚得越远越好。这个人怎么会变成这样？真是气死我了！气死我了！我知道，我知道是怎么回事。老天爷、啊，我怎么是这样子的命啊？这样子活着有什么意思？方姨，你这是怎么了？你怎么受伤了？哎呦，这孩子！走，我送你回家。不，我不回去。我根本就没有家，那里也不是我的家。岳方姨，带我走吧，我跟你回去。我住你们家，我能做所有的家务活，我能干所有的事，带我走好吧，岳芳姨。可怜的孩子，阿姨带你回家，走。哎，一百二十二，一百二十三，一百二十四，一百二十五，一百二十六，一百二十七。哎，哎，姐，怎么把衣服拿回来了？王建群说他不喜欢啊，我不想跟你说话。啊？哦，你吃饭了吗？不想吃。嗨，刚好也没留你的份儿。嗯嗯嗯，快，快过来帮忙！哎，怎么了？他怎么了？哎，快快快快快，坐下来坐下来。千寻，千寻。千寻，你醒醒啊！千寻，快把你的床去铺一下。哦。千寻，你怎么了？千寻，妈，到底是谁干的？哪个家伙干的？你别吵，别吵，先看看人呐。千寻，千寻，你醒醒啊！千寻，这不行啊！先把他扶到房间休息休息，啊、快点。
真是太可怜了，这么善良的孩子还这么欺负他，这些人呐、啊，得天打雷劈。妈，这谁干的？这千寻他怎么会被打成这样呢？有些人呐、啊，丧尽天良，为非作歹，这些人真该遭报应。千寻，你觉得怎么样啊？要不要看医生啊？哎呀，这不行啊！太可恶了！我得去报警，让这些人得到教训。阿姨，我没事。我没事，你不要报警，千万不要报警。这么善良的孩子，还这么欺负他，这些人呐、啊，该天打雷劈。替你出这口恶气，好好教训这些不知好歹的人。多年的夫妻了，你还不相信我？你敢相信我呀？都是那千寻的小子把我害苦了，真是！你根本就是个垃圾，你是什么东西啊？你能干出这么不要脸的事情来？害我别人身上推，这些事我心里都很清楚。我我错了，行吗？这个臭男人，你去死啊你！你你怎么不去死啊？你怎么还有脸活着？怎么？你真的希望我去死？去死！好，那我马上去死，我死给你看！我也不活了，我跟你同归于尽。行不行？别管了。有时候男人头一昏就会犯错误，又不是我一个人犯这种错误，下次不犯了不就行了吗？啊，好了好了，别哭了，哎呀，别哭了，我怎么这么悲苦？哎呀，你看你，哎，好了好了好了好了啊，好了，不哭了不哭了啊，彭千旭，我不会放过你的。
没事吧？哎呦，哎呦，疼死我了！你的，王千寻是你什么人？你这么对我说？他是我男人，你去一句多不要脸呢！我警告你，要是你们再欺负王千寻的话，我跟你们没完！李丹，林生，你给我站住！我告诉你啊，你今天敢走出这个屋子半步，看我打断你的腿！哎呦，哎呦，建国，要不要紧呢？哎呦，真没想到这个疯丫头会打人，哪儿能往哪儿打呀？行了，看看我们的盘子碗呐！哎呦，都怪那个疯女人！老天爷！这么倒霉，这么倒霉呀、啊！你看看，你看看我们的盘子、啊。别看了，别他妈整天驴叫，叫什么叫？别叫了。妈，你还没睡啊？啊！嗨。你刚才干什么坏事去了？我出气去了，替王千寻出气去了。哦呦，你这个大姑娘家能不能让人省点心啊？你这样下去，谁敢娶你呀、啊？千寻啊，我喜欢千寻，我就嫁给千寻了。一个姑娘家不知道害羞啊，千寻才不会要你这样的野蛮女孩当老婆呢。反正我不管，我认定了目标，我就要嫁给他。千寻他怎么样了？哦，他睡着了，你让他多睡会儿。这孩子真可怜呐，从小到大好像没好好睡过一觉。哦，好的好的，你也早点睡啊。哎呦，知道了知道了，你先睡吧。嗯。外公早，外公早啊，坐吧。哎，文杰啊，今天是不是公司比试的日子啊？是啊，外公，有没有信心啊？有，<笑>那我拭目以待了。你也真的是很奇怪啊，直接去公司上班就好了，为什么一定要面试、比试以后再去呢？这要是考不上啊，真是丢人呢、啊。姨妈，你说的这种情况呢，是不会发生的。嗯。我相信啊，文杰哥一定可以的。他的脑子那么好使，而且要不然他怎么能在国外每年都拿奖学金呢？反正啊，他要是对我来说，他简直就是天方夜谭。你没有拿到奖学金，不是因为你脑子不好使，是因为你当时根本就没有努力，你知道吗？哦，明霞，自以为聪明而不去努力的人，更要不得。大伯。为什么每次说起林燕的事情，你总是要否定她呢？就算是大学生，这年头，能找到份工作也不容易。你知道吗？现在每天有多少大学生，因为失业在外游荡？你又知不知道，他们为了吃一顿饭，要付出多少心血跟努力？啊，你懂吗？嗯。可是，这跟林燕有关系吗？哎，现在的年轻人。仗着家里有点钱，开进口车，生活既奢侈又浪费。而那些为了生活在拼命的年轻人，看看你们这些富二代，他们心里怎么想，你知道吗？大伯，现在这个社会到底是什么样的？你心里最清楚。既然我们有这个能力，有这个资本，那我们为什么不能多花一点呢？哼！如果每一个富人都像你这么想的话，我们这个社会啊，真的要落后了。那些不懂得体贴别人啊，整天无所事事，老是，老是做事情那么过分，破坏社会风气，就应该把他们通通抓起来，丢进钱塘江里去喂鱼去，这样社会才干净啊！大伯，你说这句话是针对我们家林燕吗？你的意思是要把她扔到钱塘江里去？林燕。如果再不振作的话
，就该扔进去。外公，林业的养生馆现在做的不错，上个月啊，已经有盈余了。哼，有什么了不起吗？用家里的钱开什么养生馆？赚钱啊，是理所当然的。林燕做得好，就是理所当然的；文杰做得好呢，那就是值得表扬、值得赞赏了。文杰不一样，不要拿他跟别人做比较。大伯，对不起，我不舒服，失陪了。哎，妈，整天待在家里无所事事，当然不舒服了。胃有不舒服了是吧？去啊。外公，对不起啊，我去看一下我妈。外公，你这么说，会不会太过分了？就要挫挫他的锐气，要让他知道在洪家是谁说了算。哎，不要太在意他的感受。清泉，你是不是喜欢我的？清泉，你喜不喜欢我啊？也不对啊，应该属于。千寻，你怎么怎么坐在门外？我，我想回家。你为什么还要回到那儿去呢？他们会让你进门吗？别回去了。不去那儿，我也没想过自己能去哪儿。就是不知道，阿姨她，她还会不会收留我？你别回去了，就住在我们家。你暂时跟叶枫住在一个房间。这个孩子尽管粗心不拘小节，但人很善良
，只要你不觉得不方便，这不太好。我怕打扰你们。你别说这种话，像你这样的孩子，十个我都愿意收。<笑>在过去几年里，我看着你的遭遇，有很多时候我都替你感到心疼。像你这么善良又认真的孩子，这么多年却受到了折磨，哎。你就只管住我家好了，虽然我家不富裕，但至少你内心不会再受到煎熬了。玉芳阿姨，乖孩子，听话。妈，买完菜回来了。叶枫，你来的正好，你暂时跟千寻住在一个房间，这样没问题吧？这个、怎么啦？妈，毕竟两个大老爷们睡一块儿。挺奇怪的，而且我这个人打呼噜磨牙，我怕你受不了。那就把那张小床支上。小床那也行，但是只要你不怕我打呼噜就行。<笑>谢谢你，别这么客气嘛。那以后我就叫你千寻哥了。哎，那以后还请千寻哥多多关照啊。顺便关照关照我姐。<笑>物之急就是，我们必须意识到，公司光靠传统的生产是远远不够的。我们必须根据自己的客户层推出新的羽绒服设计跟款式，这样才能保证客户不流失。你想说的重点是什么？重点就是，我们必须要更新羽绒服的设计跟款式，还有用料和材质。也就是说，我们要抛弃传统的羽绒服设计理念，所以我们需要一些有创造性的设计人才。好。我会把这件事通过真实的几个新人分派给你。我不需要新人，我要的是设计行业里的高手。这些都是现在欧洲最走俏的羽绒服饰设计师。如果有他们来的话，我相信我们羽绒服饰公司一定就有希望了。你说的这些高手，我都知道。这些人现在拿的可是最高薪水。如果把他们挖过来的话，你可知道我们要花费多少钱？当然了，我了解。不过，如果他们能来加盟我们的公司的话，我相信他们能给我们带来的利益就远远不止几百倍，甚至几千倍了。那你有信心吗？我是说，你有信心把他们挖过来吗？当然有了。如果没有的话，我也不会拿给你们看。那你就试试看吧。洪总，这个……哎，但是你不要忘记，我只给你三个月时间，在这个期限内，如果还没有一个结果出来的话，包括你在内，所有被挖过来的人都会下岗。你准备承担这个责任吗？是的，我已经做好了这样的心理准备。那好，就交给你去办。嗯。你知不知道什么是无底洞？亏损不断增加的公司又要砸钱进去，这就是所谓的无底洞，有去无回。陈副总这么说是什么意思？事业不是光靠年轻就可以成功的，而且如果过于莽撞的话，那就更要不得。其实我一直有一件事想向陈总您讨教一下。你说，对于洪总所做的决定。您是不是都十分尊重的？嗯，那是当然。所以这一次支持我也是洪总的决定。如果你怀疑我的能力，其实就是等于怀疑洪总的能力，你说对吗？那我先回去了。